हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम प्रीक्योर में इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे उससे पहले एक अनाउंसमेंट है देखिए हमारी प्रिलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज़ चल रही है इसमें वी हैव टू मॉड्यूल्स वन इज विथ वीडियो सोल्यूशंस ठीक है जिसमें आपको हर एक टेस्ट के वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे अलॉन्ग विद द पी डी एफ राइट एंड विदाउट वीडियो सोल्यूशंस ठीक है जिसमें आपको सिर्फ पी डी एफ ही मिलेगा उसके बाद अगर हम कंटेंट्स uh, देखें टेस्ट सीरीज़ के तो हमारे पास थर्टी वन हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स के चार एक्सक्लूसिव टेस्ट रहेंगे जिसमें हम थर्टी सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं देन वी हैव सेक्शनल टेस्ट उसमें भी सेवेंटी जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड हैं और थर्टी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक कवरेज होगी करंट अफेयर्स की उसके बाद वी हैव हाफ लेंथ टेस्ट वी हैव टेस्ट ऑफ द इको सर्वे एंड इंडिया ईयर बुक एंड सिक्स फुल लेंथ टेस्ट राइट ओके okay. तो जो इंडेक्स है जो हम करंट अफेयर्स आज कवर करने जा रहे हैं वो ये है कुछ खास नहीं था इस हफ्ते में एज फार एज एनवायरमेंट वॉज कंसर्न सो जो भी न्यूज़ में था वी आर कवरिंग दैट राइट सो द फर्स्ट इज दैट द सेंटर गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट देखो इसमें uh, एक सिंपल सा uh, जो कंसर्न है वो ये है कि आपने सुना होगा मुंबई में जो आर ए फॉरेस्ट है ना इट इज़ नॉट बींग नॉट बींग क्लासीफाइड एज ए फॉरेस्ट ठीक है तो अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल uh, है ये उसी से रिलेटेड है कि जो लैंड अभी तक फॉरेस्ट नहीं क्लासिफाई किए गए हैं बाय द रिकॉर्ड्स चाहे वो सेंटर हो या स्टेट रिकॉर्ड्स में वो किसका प्रेरोगेटिव है कि वो आ, उसको हम क्लासिफाई कर सकें एज फॉरेस्ट ठीक है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है और क्या वो स्टेट्स का प्रेरोगेटिव है आफ्टर सीकिंग और टेकिंग द परमिशन फ्रॉम दी सेंटर ठीक है सो द पॉइंट इज के वो लैंड जो अभी तक क्लासिफाइड नहीं है एज फॉरेस्ट उनको कौन क्लासिफाई करेगा फॉरेस्ट तो ये जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है उसने क्लैरिफाई किया है कि वो जो प्रेरोगेटिव है वो स्टेट्स का ही है ठीक है स्टेट्स का ही प्रेरोगेटिव है स्टेट्स ही क्लासीफाई कर सकते हैं उन लैंड को जो ऑलरेडी क्लासिफाइड नहीं है एज फॉरेस्ट एज फॉरेस्ट एंड इट स्टेम्स फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जजमेंट दैट इज गोदरवन गोदरवर्मन जजमेंट ठीक है सो जो ये जजमेंट है गोदावर्मन जजमेंट उसी से ये इमानेट uh, होता है कि स्टेट्स का ही प्रेरोगेटिव है ठीक है अब जो स्टेट्स हैं दे ऑल्सो नीड नॉट टेक द परमिशन ऑफ द सेंटर ठीक है और ये हमें किसने बताया है एफ ए सी दैट इज़ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तो उन्होंने कहा है कि स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है ठीक है सो ये एक हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट था अब जो कनंड्रम है ठीक है ऑफ डिफाइनिंग फॉरेस्ट हैज़ बिन देयर सिंस नाइनटीन द नाइनटीन नाइन्टी सिक्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू इंक्लूड लैंड्स दैट वर ऑलरेडी नोटिफाइड बाय द सेंटर एज फॉरेस्ट दैट अपेयर इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एज फॉरेस्ट एंड उनको भी इंक्लूड किया था जो कि डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं ठीक है तो उन्होंने तो दोनों को इंक्लूड कर लिया अब जो डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं ठीक है मतलब अब अब देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक है वो ये कहते हैं कि फॉरेस्ट दोनों होंगे जो नोटिफाई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए हुए हैं फॉरेस्ट वो तो फॉरेस्ट हैं ही और जो फॉरेस्ट हैं लेकिन वो रिकॉर्ड्स में नहीं है लेकिन वो फॉरेस्ट हैं उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसने बोला कि हम उनको भी फॉरेस्ट मानेंगे लेकिन वो स्टेट्स की डिस्क्रिप्शन होगी ठीक है और स्टेट्स को अपना क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ताकि उनको वो फॉरेस्ट में लेके आ सके और उनको कंजर्व कर सके ठीक है सो ये जो 1996 की जजमेंट है उसने ये बोला था लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट्स ने क्राइटेरिया सबमिट नहीं किया है और सिर्फ 1% परसेंट ऑफ द कंट्रीज़ फॉरेस्ट जो हैं वो स्टेट्स ने अभी तक नोटिफाई किए हैं क्लासिफाई किए हैं और उनको डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाता है ठीक है एंड अब देखो उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है एक ये भी इसका क्रिटिसिजम है कि ऑल इन कंपनसिंग डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इंडिया में बहुत तरह के फॉरेस्ट हैं ठीक है अब देखो एक स्टेट में 
ग्रास लैंड है दैट माइट क्वालिफाई एज फॉरेस्ट ठीक है और दूसरी स्टेट में हम उस ग्रास लैंड को फॉरेस्ट में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं इसलिए हम एक डेफिनेशन नहीं ले सकते ठीक है सो दैट इज़ देयर और दूसरी चीज़ ये है कि वंस अ स्टेट अप्लाई द क्राइटेरिया इट कुडेंट बी रिवर्स्ड सो ये जो uh, सारी जो डिस्कशन है ये इमानेट होती है कि जो हमारा आर ए फॉरेस्ट है इट इज़ नॉट क्लासीफाइड एज अ फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉस ठीक है सो उसकी फेलिंग बिकेम रिलेटिवली ईजियर ठीक है देन जो फॉरेस्ट क्लासीफाइड हैं तो ये इमानेट होता है 1996 की जजमेंट से और उसमें बोला गया है कि जो तो फॉरेस्ट हैं क्लासीफाइड हैं ठीक है वो तो ठीक है जो क्लासीफाइड नहीं है वो स्टेट्स की डिस्क्रिप्शन है कि वो डिसाइड करे वो क्राइटेरिया डेवलप करे कि वो फॉरेस्ट हैं कि नहीं है ओके देन नेक्स्ट इज फॉरेन प्लास्टिक इन्वेट्स ग्रेट निकोबार आइलैंड अभी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है विच इज़ इंडिया सदरन मोस्ट टेरिटरी ठीक है दैट इज़ अंडर द थ्रेट फ्रॉम प्लास्टिक जो वहाँ की बीचेस हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी बीचेस में प्लास्टिक मिला है और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये प्लास्टिक है ठीक है ये मोस्टली इंडियन औरिजन का नहीं है ये बाहर की कंट्री से आया है ठीक है मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड से आया है इंडियन औरिजन का नहीं है प्लास्टिक ये जो एक फैक्ट है ये पता चला है करंट साइंस में एक स्टडी आई है उससे ठीक है तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी पोर्शन जो है प्लास्टिक का वो मलेशियन ओरिजन का है इंडोनेशियन का है उसके बाद उसके बाद थाईलैंड का और इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ टू प्लास्टिक इंडियन औरिजन का है जो ग्रेट निकोबार पर मिला है तो ये बीचेस हैं जिनको एनालाइज किया गया है तो आप देखो मलेशिया का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्री ब्यूशन है ठीक है इसमें अब दूसरी चीज़ ये है कि आ, क्यों आपको प्लास्टिक मिला जो इंडोनेशियन है या थाईलैंड है इन द बीचेस ऑफ द ग्रेट निकोबार तो उसका रीज़न दिया गया है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दीज कंट्रीज टू द आइलैंड ठीक है सो द प्लास्टिक इज़ लाइकली टू हैव मेड इट्स वे टू द आइलैंड बिकॉज ऑफ वाटर कारंस वाया द मलक्कन स्ट्रेट विच इज़ अ मेजर शिपिंग रूट तो वहाँ से आया है उसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि आ, Another reason is that because of the improper handling of the solid waste from fishing, मैरीकल्चर activity and ship traffic, उस वजह से भी ठीक है और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन औरिजिन का जो लिटर है चाहे वो सबसे कम है बट उसका भी जो नंबर है दैट इज़ इंक्रीजिंग ठीक है एंड दैट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस एंड इन एडुकेट स्टाफ टू मोनिटर दिस आईलैंड ठीक है सो दैट इज़ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट तो आपसे पूछा जा सकता है मेजरली आप इसके साथ मैप भी स्टडी कर ले जो आपका जोग्राफी का टॉपिक है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें ठीक है वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है उन चीज़ों के बारे में मलाका स्ट्रेट कौन सी कंट्रीज कौन सी वाटर बॉडीज हैं उसके आसपास ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए ना प्लास्टिक पोल्यूशन एज इमर्ज टू बी वन ऑफ द सिवेरेस्ट थ्रेट्स टू दी टू दी ओशन इको और काफ़ी ज़्यादा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है ठीक है और प्लास्टिक रिप्रेजेंट्स 83 परसेंट ऑफ द मरीन लीटर और बाकी जो लेटर uh, है वेस्ट है 17 परसेंट उसमें टेक्सटाइल्स पेपर मेटल और वोट आता है ठीक है उसके बाद अगर हम ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करें तो इट हैज़ एन एरिया ऑफ 1044 स्क्वायर किलोमीटर्स और पॉपुलेशन उसकी 8000 है अप्रॉक्सीमेटली और इसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रिमेटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया शॉम्पिनस मिलते हैं आपको और ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व मिलता है विच कम्प्राइज ऑफ गलाथिया नेशनल पार्क एंड दी कैम्पल बे नेशनल पार्क ठीक है उसके बाद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इको आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट माउंटेन रेंजेस कोस्टल प्लेन मिलते हैं अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो क्रैप्स जॉइंट रॉबर क्रैप्स क्रैप ईटिंग मकाक्स द रेयर मेकापोर्ट एज वेल एज लेदर बैक टर्टल्स ठीक है ये सब कुछ आपको मिलता है ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रस्टीन आइलैंड है द लास्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज सी फोर्टी वर्ल्ड मेयर्स समिट सो जो ये सी फोर्टी वर्ल्ड मेयर्स समिट होती है सी फोर्टी मतलब इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था इट इट कंसिस्टेड ऑफ द लीडर्स सिटी लीडर्स ऑफ फोर्टी सिटीज ओनली ठीक है अभी नाइन्टी सिक्स सिटीज में पहुँच गया है इट इज़ अ थ्री डे कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सिटी लीडर्स कंट्री लीडर्स नहीं सिटी लीडर्स दुनिया भर से आइडियाज शेयर करते हैं ऑन ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट एंड ऑन वेज टू गेट नेशनल गवर्नमेंट्स टू एक्ट ऑन द क्लाइमेट इशूज़ 
ठीक है इस साल जो ये कौन सी कंट्री में हुआ था इस साल की जो कॉन्फ्रेंस थी इट वॉज इट टुक प्लेस इन कॉपन हैगन एंड कॉपन हैगन इज गोइंग टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ठीक है और ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज केजरीवाल जो प्राइम सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं डेली के ही वॉज डिनाइड ही वॉज नॉट गिवन परमिशन टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस इन कॉपन हैगन सो ही अटेंडेड बाई आर वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसिंग सो दैट इज वाइट वॉज इन न्यूज ठीक है और जो सी फोर्टी समिट्स हैं जो इस साल की कॉपन हैगन में हुई थी दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिशिंग इंपॉर्टेंट रिसर्च ठीक है इनोवेशन जो सिटीज़ ने की हैं उनको दिखाते हैं ताकि बाकी सिटीज़ फॉलो कर पाए एंड एज वेल एज फॉर फॉर्चिंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स ठीक है और 2019 की जो समिट है जो मेयर ऑफ लॉस एंजलिस था ही टेक टुक ओवर एज दी चेयर ऑफ दी ग्रुप ठीक है और लास्ट डिकेड में इट हैज़ कन्वीन सिक्स मेयर समिट स्टार्टिंग फ्रॉम लंडन इन टू थाउजेंड फाइव टू मैक्सिको इन टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है और हर एक जो मेयर समिट होती है ना उसका मतलब है ये है कि जो इनके मेयर होते हैं जैसे मेयर ऑफ लॉस एंजलिस है तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है ना एंड वो जो सिटी uh, है वो शोकेस करती है अपनी जो भी उन्होंने क्लाइमेट से रिलेटेड डिसीजनस लिए हैं ठीक है जो भी उनके क्लाइमेट लीडरशिप है कैसे वो क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर रहे हैं एट दी ग्लोबल स्टेज ठीक है और इंडिया से जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं सी फोर्टी में वो डेली है बेंगलुरु जयपुर एंड कोलकाता आपसे ना ये पूछा जा सकता है कौन सी चार सिटीज़ हैं जो सी फोर्टी का पार्ट हैं अगर हम सी फोर्टी की बात करें तो इट कनेक्ट्स मोर देन नाइन्टी सिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज़ और ये बेसिकली फोकस करता है टू डिलीवर अर्जेंट एंड एसेंशियल क्लाइमेट एक्शन नीडेड टू सिक्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फ्यूचर फॉर अर्बन सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड और इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है वो ये है कि पेरिस अग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए ठीक है और लोकल लेवल पर कैसे प्लान बनाए जाए ताकि कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर पाएँ और इट वॉज एक्चुअली स्टार्टड इन टू थाउजेंड एंड फाइव ठीक है और इनिशियली इसके फोर्टी मेम्बर्स थे तभी इसका नाम सी फोर्टी है और अभी इसके जो मेम्बर्स हैं नाइन्टी सिक्स हैं नाइन्टी सिक्स कंट्रीज है रिप्रजेंटिंग ओवर सेवेंटी करोड़ पीपल एंड वन क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनमी ठीक है एंड अगर सी फोर्टी जो ग्रुप है इट हैज़ ए पोटेंशियल टू डिलीवर फोर्टी परसेंट ऑफ द इमिशंस रिडक्शन टू मीट दी पेरिस टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है ठीक है सो ये थे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स मिलते हैं जल्दी ही थैंक यू